e uma outra dentista de Belo Horizonte está sendo investigada pela Polícia Civil por problemas causados depois de procedimentos estéticos. Hoje foram cumpridos três mandados de busca e apreensão. As denúncias envolvem infecções em diversas pacientes causadas depois da realização da lipoaspiração de papada. Foram cumpridos três mandados de busca e apreensão nos dois consultórios da dentista na região central de Belo Horizonte e na casa dela na região oeste. Depois que a polícia civil descobriu que a dentista de 26 anos pretendia vender os equipamentos e se mudar para a Santa Catarina para continuar atendendo. Esses prontuários médicos, paralelamente ao exame de corpo de delito, que ele mede a gravidade da lesão, o Instituto Médico Legal ele faz a análise da conduta do profissional. Se o profissional adotou os padrões exigidos para um profissional de saúde. Ainda segundo a polícia, 20 vítimas tiveram infecções depois de passar pelo procedimento de lipo de papada. Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde confirmou o surto por uma microbactéria associada aos procedimentos estéticos realizados na clínica da dentista. Que dos 20 casos notificados, 5 tiveram a confirmação da microbactérium abscessus, não tuberculosa e de rápido crescimento. Os outros casos ainda estão em investigação. Jéssica é uma das pacientes que teve infecção depois de passar pela lipo de papada no fim de janeiro deste ano. Ela teve que passar por cirurgia e segue em tratamento. Percebi que não tinha algo normal, mas ela sempre dizia que estava normal, que cada organismo reage de uma forma e que era fibrose. E que eu não fui a primeira e nem a última que daria fibrose. Como é que essa cirurgia que né, deu errado impactou na sua vida? Então, eu fiquei afastada do meu trabalho até ontem, então foram 12 dias de afastamento, fora as saídas que eu tive que fazer para a delegacia, para consulta. Amanhã eu já tenho que voltar no médico para retirada, eu ainda estou com os pontos, eu tive 13 pontos do lado de esquerdo. Embora o meu caso tenha sido, pelo que eu tomei conhecimento, um dos mais leves, porque tem meninas internadas até hoje. Né? São dois meses e ainda segue na internação. A defesa da dentista disse que só vai se pronunciar na justiça.